Günaydın. E, Amerikan endeksleri rekor seviyelere doğru devam ediyor. Nasdaq tarafına baktığımızda e, tarihi rekorun hemen e, altındayız. Kapanış bazında görüyorsunuz aşağı yukarı e, 6 puanlık bir e, hareket var. E, S&P tarafına e, baktığımızda keza e, yine benzer bir durum söz konusu. 3 puanlık bir e, fark kalmış durumda. Şimdi e, dönem dönem bunları e, yazıyorum ama devamlı olarak aynı e, sorular geliyor. E, şöyle bir Uzun vadeli olarak bakalım. Ee, görüyorsunuz 3 tane e, ana yükseliş dalgasına bakıyoruz. Şimdi şunu dolar bazında değil de e, euro bazında bir e, değerlendirelim. E, bakın burada 1990'ların rallisi 2000'lerde bittikten sonra 2007'de yeni bir yükseliş olmadığını görüyoruz. Euro bazında yeni bir e, yükseliş yok. Dolar bazında baktığınızda ise 2007'de yeni bir zirve vardı. Şimdi gerçek bir boğa piyasası bütün para birimleri cinsinde olmalıdır. Dolayısıyla e, 2000 rallisi Euro bazında da yukarı gittiği için gerçek bir boğa rallisi e, ama 2007'deki Yükseliş sadece dolar bazında yeni bir zirve olduğu için gerçek bir e, dolar rallisi değil. Keza bakın pound bazında baktığınızda yine benzer bir durum e, söz konusu. E, CHF bazında baktığınızda yine benzer bir durum söz konusu. Şu anda bile bakın CHF'de yeni bir zirve e, yapabilmiş değil. E, bu ne anlama geliyor? Yabancı bir yatırımcı açısından baktığınızda ben elimdeki e, euroları Amerikan piyasasına koyduğumda aslında... E, domestik olarak euro dolardan dolarının arttığını gören yatırımcının aksine euro tarafında siz böyle bir kazanç elde edemiyorsunuz. Bu defa kiralinin farkı ve bu defa kiralinin bu kadar kuvvetli olmasının e, geri dönmeyecek deminin nedenlerinden biri de bu. E, ana para birimlerinin neredeyse e, tamamına karşı e, çok ciddi anlamda e, yükselen bir Amerikan piyasası gördük. 2000 rallisi burada. 2007 rallisi burada geçiyor. Dolayısıyla bütün para birimlerinde e, onaylayan, bütün para birimlerinde daha yukarıya doğru giden bir ralli e, gerçek anlamda e, bir rallidir. Bu açıdan baktığımızda şu anda kuvvetlenen para birimiyle e, çünkü insanların genel teorisine çok kuvvetlendiği zaman e, rallinin sona ereceği, işte şirket karlarının kötüleşeceği vesaire. Hayır tam aksine gerçek bir boğa piyasası e, bütün kurlara karşı baktığınızda yükselen bir piyasadır ve şu anda da Amerika e, gerçek bir e, boğa piyasasının içinde. E, bu ne kadar devam edebilir? E, açıkçası ben çok kuvvetli bir yükseliş daha bekliyorum ama tabii kısa vadede baktığımızda e, bir e, boğa piyasasıyla karşı karşıya olup olmadığımızı e, görmekte kritik olacak. E, boğa tuzağıyla pardon. E, haftalık bazda bir e, görüntüye bakalım isterseniz. Şuralarda 1290'lar civarı yani bulunduğumuz yer. Onun da hemen üstünde e, 1220'ler civarında haftalık bazda bakarsak belki 1200 e, pardon 2230'lara gelen bir e, direnç olacak. E, bu seviyeleri muhtemelen göreceğiz. Kırıp geçmesi durumunda da e, çok daha büyük bir rally ile e, karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Ama e, şu anda Piyasanın kafası ciddi anlamda karışmış durumda. Bakın dry ship, Baltic dry ile ilgili doğrudan koyalı demeyelim de ay başında 4 dolar seviyesine girilmişti. Seçimden sonra görüyorsunuz 11, 13, 60, 42, 73 ve dün itibariyle baktığımızda da 11 dolarlık bir e, kapanış söz konusu. Yani piyasa fiyatlamaları özellikle Trump'ın paketiyle ilgili fiyatlamalar çok doğru düzgün fiyatlamalar değil şu noktadan sonra. E, biraz detaylı bir e, yazı paylaşacağım. E, biraz bu seviyelerde artık e, temkinli olmakta fayda var. Ama genel olarak baktığımızda rastla da bakıp Amerikan endekslerini bitirelim. E, yön yukarıya doğru yeni zirveler kaydediliyor. Kaydedilmeye de devam edecek. Tabi şu süratte olması saçma. Çok güvenilir değil. Dolayısıyla ara geri çekilmeler mutlaka olacaktır. S&P açısından da 2120 kır seviyesi her zaman longlardan çıkma nötre geçme seviyesi olarak bir yerde kaydedilmesi gerekir diye düşünüyorum. Asya tarafına hızlıca bir bakalım. Asya tarafında e, Japonya'da doğal olarak e, yenle beraber bir geri çekilme e, pardon yükseliş söz konusu e, Çin tarafının da e, nötr olduğunu görüyoruz. Şimdi paritelere Çin ile başlayalım. E, Yuan tarafına baktığımızda 6.89 e, civarında offshore 6.90'ı geçmiş e, vaziyette 91 e, seviyesinde seyrediyor. E, burada tabi kritik olan 
noktalardan bir tanesi her zaman söylediğim gibi sepete karşı ne yaptı? Şu anda Çin'in yaptığı arkadaşlar bütün dünyada dolar değer kazanıyor. Dolayısıyla benim parama karşı da değer kazanacak. Burada özellikle bir devalüasyon tarzı strateji söz konusu değil diyor. Çünkü sepete karşı baktığınızda değer kazanan aslında sepete peglenmiş bir nevi bir yuandan bahsediyoruz. Bu sepetin içinde tabi Amerikan dolarının da değeri var ama çok sayıda para birimine bak baktığımız için sepete pekli bir yuandan bahsedebiliriz. Bu aşağı doğru kırılırsa daha önce de söyledim gelişmekte olan ülkelerinde dünyanın da başı büyük ölçüde belada. Bir noktanın da tekrar altını çizmek istiyorum. İşte Suudi Arabistan satıyor, Çin Amerikan tahvillerini satıyor. Elbette satacak çünkü kurunu savunmak zorunda. Dolayısıyla elindeki dolarları çıkış para çıkışına veya dolar talebini yönlendirmek durumunda. Burada öyle komplo teorilik e, herhangi bir şey yok. E, finansın doğasında adamların bütçesinin, para çıkışlarının, ödemeler dengesinin e, getirdiği bir e, zorunluluk. Euro tarafına e, geçelim. Dün e, sabah saatlerinde en azından e, yalının biraz sakinleştireceği beklentisiyle yukarı doğru bir hareket görüyorduk. E, ki e, bu beklenti bende de vardı ama konuşmasının e, senatöre yaptığı konuşmaya baktığımızda şimdilik suya sabuna fazla dokunmayacak şekildeydi. E, gün içi e, bir uyarı maili attım hatırlarsanız. E, risk reversal'larda sert bir e, satış başlamış durumda diye o sert satış e, devam ediyor. Dolayısıyla Euro tarafında da çok ciddi bir satış gerçekleşti dün itibariyle. Şimdi burada biraz adam akıllı bir geri çekelim. Kısa vadeli baktığımızda şuradaki diplerden kırılmasından bahsedebiliriz. Tabi bu diplerin kırılmasıyla beraber işte şurada gördüğünüz 1.05-20-30 seviyeleri ardından 1.04-60 seviyeleri destek sağlayacak, sağlayabilecek olan seviyeler. Ama adam akıllı geri çekelimden kastım 1980'de. Şimdi buradan baktığımızda daha stratejik bir durum söz konusu. Şurayı görüyorsunuz. Aslında isterseniz şu üçlü dip diyelim buraya. Henüz e, bu seviyeler görülmedi ama e, şu üçlü dip kırıldığında şurada gördüğümüz 1.02 diyebileceğimiz seviyeler test edecek. Ben bu seviyelerin kırılacağını ve test edileceğini düşünüyorum. Zaten e, 2015 boyunca da 2014'ün ortasından itibaren söylediğim şey çok net değilse senedi piyasası yükselecek, e, dolar kuvvetlenecek, e, tahvillerden de uzak durmak lazım. Burada herhangi bir değişiklik olmadı. Tahvil derken de herkes Amerikan yıllıklarını konuşuyor. Problem Avrupa tahvilleri en ufak bir şüpheniz olmasın. E, dolayısıyla bu seviye test edilecek. Kırıldığı zaman da çok önemli bir kırılma gerçekleşmiş olacak. E, dolayısıyla evet 1.04'ler önemli ama bence daha önemlisi e, 1.02 seviyelerini e, kırıp kırmaması e, olacaktır diye düşünüyorum. E, Japon yeni için e, pardon e, şurada hemen e, bir sprede de bakalım. Spread tarafında Çok ciddi bir dolar lehine hareket olduğunu görüyoruz. Tabi burada önemli bir nokta da var. Yani hem 10 yıllıklar 2.33'leri geçti ki bence kısa vadede abartılı bir hareket. Hem de çevre ülke tahvillerinde İtalya, İspanya, Portekiz'de net satışlar olurken buradan çıkan para buntlara girmesi nedeniyle biraz geriye doğru çekiyor getirileri. Muhtemelen referanduma kadar da böyle olacaktır. Bu da tabi euroyu baskılayan bir hareket. Ama tekrar söyleyeyim. Söylüyorum. Bu sizi yanıltmasın. Kısa vadeli olarak mantıklı bir hareket. İtalya'yı, İspanya'yı satarım, e, Almanya'ya giririm ama orta uzun vadeli e, şurada gördüğünüz bütün e, şeyler, yani İsviçre'yi bir kenara bırakıyorum, Euro bölgesinde olanlar e, çok ciddi satış yemeye e, aday bölgeler. E, Japon yeninde e, söyleyecek çok fazla bir şey yok. E, dünkü e, boj operasyonunda paylaşmıştım. E, burada da e, çok hızlı bir şekilde yükseliş devam ediyor ki e, şu 11'li e, seviyeler daha önce e, gördüğü tepeler e, kısa vadede e, yavaş yavaş direnç oluşturabilecek seviye e, 10 90 11 seviyesi. E, burada Bojun alımlarının yavaş yavaş bankacılık dışı e, sektöre kayması e, 
10 yıllıkların veya uzun vadelerin sıfıra pek edilmesi gibi unsurlar çok sert, çok ani bir değer kaybına neden olabilir. Bunun için enflasyon beklentileri Japonya tarafında da çok yakından takip edilmeli diye düşünüyorum. Pound'u boşladın diyenler var. Hayır aslında boşlamadım. Burada kitaba uygun bir hareket yaptı. 26-28 bandına girebileceğini söylemiştim. 28 bandı tabi şuradaki tavanı 26 seviyesinin üzerine geçti ve aşağıya döndü. Pound'un kendi dinamikleri var. Dolayısıyla Amerikan seçiminden de en az etkilenecek para birimi olduğunu söylemiştim. Ortadaki çalkantıdan kaçmak istiyorsanız pound diye bir alternatif ama benim düşüncem 26-28 hareketini muhtemelen tamamladı buradan yavaş yavaş aşağıya doğru gelmeye başlar diye bakıyorum şuradaki opsiyonlar tarafında da bakalım fazla bir satış yok dolayısıyla çok acele edecek şekilde satmak gereksiz ama yukarı hareketinin de nefesi kesilmeye başladı gibi geliyor bana Pound'da Pound'da da hedefim 1.20'lerin altı açıklarına İngiltere'nin baktığımızda en azından gördüğümüz seviyeler bu metaller tarafına geçeceğim ama tabi burada aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok geçen gün paylaşmıştım 10 yıllıkları üzerine koyduğunuz zaman size çok net bir resim veriyor zaten şurada ki aslında 10 yıllıklar da değil reel faizleri kullanmak lazım ama daha pratik olduğu için hemen hızlı bir şekilde 10 yıllıklarla bakalım görüyorsunuz burada hani söyleyecek bir şeyim yok zaten şu ilişkiyi bilmeden altın trade etmek zarar etmeye kapıyı açmak anlamında gider yani hemen fiyatlanıyor mu evet hemen fiyatlanmıyor ama Eninde sonunda birkaç gün arayla da olsa fiyatlanıyor. Dolayısıyla e, altın tarafında e, baskı devam edecektir. Burada şey çok kritik. Yani e, henüz onu net görmedik. E, ben En azından ben görmedim. E, FED e, enflasyonu kovalayacak mı? E, enflasyonla beraber mi gidecek? E, çünkü kovalayacak ise e, biraz bekleyecek ise o zaman o kadar altın negatif değil. Ama e, beraber hareket edecekse o zaman altın negatif. E, burada aynı e, seviyelere hala bakıyoruz. E, 2000 diyelim yuvarlamak için 2006 diyelim çok e, hassas ölçümler yapıyormuş gibi gözükmek için. Ama e, 1200 pardon e, 1200'lü e, seviyeler e, burada önemli bir destek. Kırılması durumunda ki ben kırılacağını düşünüyorum. E, daha e, düşük seviye söz konusu olacaktır. Benzer bir durum gümüş içinde geçerli. Orada da yoğun bir satış geldiğini gördük. Ama Amerikan 10 yıllıklarındaki hareket bence biraz abartılı olmaya başladı. Burada hatalı anlaşılan bazı noktalar da var. Yani Trump'ın paketiyle ilgili piyasada var olan bazı görüşler doğru değil. Harcamalarla ilgili. Onunla birazdan bir mail atacağım. Dolayısıyla burada bir geri çekilme, hafif bir rahatlama söz konusu olabilir ama söylediğim gibi Bono piyasasında uzun vadeli bir dönüşüm yaşanıyor. Şurada bakın 80'lere kadar yükselen bono faizlerinden bahsediyorduk. 80'lerden de günümüze kadar düşen bono faizlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bundan sonra yaşanacak olan hareketler bunu hassas çizmiyorum sadece gösterme aksatlı artık yukarıya şurada önemli bir dip oluşumu yaşandı bence ve bundan sonra önümüzdeki uzun yıllar yükselen faizlerle baş başa olan bir global ekonomi göreceğiz. Dolayısıyla hala hala buraları hedge etmek, fixlemek için çok iyi seviyeler diye düşünüyorum. Petrole de bakarak bitireyim. Burada sadece bir çizgiye bakıyoruz aslında. O çizginin ne kadar iyi çalıştığı veya piyasanın o çizgiyi ne kadar savunabildiğine bağlı olarak süren bir hareket var. Görüyorsunuz bu çizginin hemen üzerinde iki gün önce bir kapanış yaptık. Ardından altına geldik. Dün tekrar üzerine çıkmaya başladı ama tekrar altındayız. Dolayısıyla aşağı yukarı şuradaki 46 diyelim seviyelerinin üzerine oturması durumunda e, petrolde e, durum biraz daha e, pozitife dönecektir. Kısa vade e, bu seviyeleri aşamazsa ki yavaş yavaş ay sonuna doğru stres de artıyor olacak. E, tekrar e, şurada gördüğümüz 42 dibine doğru bir hareket olacaktır. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.